Halo Gan, balik lagi di channelku ini Dan ini adalah speaker murah meriah lagi Saya beli dengan harga 130 ribuan saja Cukup menarik untuk dicoba menurutku Karena dengan harga 130 ribuan saja Mempunyai spek yang lumayan ya Gan Dibanding kompetitornya Eagle V3 maupun Acom A16 dengan spek dual driver dan power 10 watt 360 derajat sound support TWS dan opsi pemutaran yang lengkap ya gan jadi saya penasaran sama si speaker ini seberapa bagus sih dengan harga yang ditawarkan cukup murah 130 ribuan saja langsung saja kita menuju reviewnya Pertama ngelihat speaker ini, desainnya seperti speaker outdoor ya kan Seperti Eagle Terra generasi pertama Ada 4 buah mur bagian atas dan bawahnya Jadi ala-ala outdoor gitu ya kan Sayang tidak disertakan sertifikasi waterproof Jadi ya kurang cocok aja untuk kebutuhan outdoor Untuk build quality saya rasa cukup kokoh dan bagus di harga segitu, feelnya nggak terkesan speaker murah ya gan. Untuk grillnya memakai besi yang cukup tebel. Untuk tombolnya sendiri berada di bagian belakang yang tidak seperti speaker pada umumnya dan cuma ada tiga tombol saja ya gan. Ada tombol power, min dan plus. Sebelahnya ada pasif bass dan ini lentur sekali untuk pasif bassnya. Tapi cukup bagus sih ya gan, rapi dan kuat kelihatannya. Mungkin karena letaknya di luar dan gak ada pelindung pada bagian pasif bassnya. Lanjut pada bagian konektivitasnya berada di samping dan sangat lengkap ya gan. Ada input charger yang masih make micro USB, USB flash disk, memory card, AUX dan ada juga inlet indikator charger. Sangat disayangkan sekali masih pakai micro USB ya kan Nggak seperti Eagle V3 Ya maklum lah dengan harga segitu Kita tidak bisa berharap lagi Untuk bluetoothnya masih pakai F5.0 Seperti biasa speaker pada umumnya ya kan Dan saya rasa delaynya juga nggak parah masih sanggup untuk nonton YouTube, sosmed, dan lain-lain. Saya rasa aman-aman saja, ya kan? Untuk baterai berukuran 1200 mAh, diklaim nyampe 8 jam play time di volume 50%. Tapi saya rasa tidak seawet Acom A16 soal baterai, ya kan? Saya coba tes di volume 70% selama 2 jam. Baterai berkurang 40% Jadi untuk baterai sedikit lebih awet Acom A16 maupun Eagle V3 ya kan Oke langsung saja untuk sampel suaranya Saya akan compare dengan Acom A16 maupun Eagle V3 Ini dia videonya cekido
Eski speaker ini termasuk bagus ya kan Dan setara dengan Eagle V3 Di sektor bass karakternya panci Mirip V3 tapi sedikit lebih besar Eagle V3 di volume 50% Untuk ekor bass terdengar tipis Tidak seperti Akom A16 yang bisa menggelegar ya kan Soal kuantitas bass saya rasa Mokom ini lebih sedikit lebih baik dibanding V3 ya kan di sektor mid speaker ini klaritinya cukup bagus meski masih kalah dengan V3 suara vokal sedikit mundur suara-suara instrumen cukup rapi tapi masih lebih rapi Eagle V3 ya kan dan untuk treble nya extend suara simbol berasa rapi dan menurutku lebih baik dibanding Eagle V3 untuk treble nya jadi kesimpulannya speaker ini worth it banget di harga 130 ribuan ya gan. Ini termasuk speaker kere hore ya gan yang wajib dicoba. Oke sekian dulu review dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.